¿Qué tal amigos de Machín? ¿Cómo están? El día de mañana en la asamblea de dueños podría darse de manera oficial la desafiliación de Querétaro. En la reunión se buscará también vetar a la corregidora para que no pueda recibir juegos de ninguna división, incluido el fútbol femenil. En la reunión se decidirá qué va a pasar con la franquicia y el hueco que provoca entre los equipos de la Liga MX para las jornadas que restan. El presidente de la Liga, Arriola, confirmó que la jornada 10 se jugará con normalidad y pidió a los aficionados confiar en el fútbol y en la seguridad que implementarán. Los jugadores de Querétaro tienen prohibido hablar con la prensa. La directiva de los Gallos no le tiene permitido a sus jugadores hablar hasta saber qué pasará con el futuro del club. ¿Notas? Sí, notas. No, por ahí es ahora bien. no, amigo. Por ahora no dijeron que no. ¿No les dieron ah, chance? Sí. No, 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 todavía está. Ok, okay gracias. ¡Burrito! ¡Un minuto, burrito! ¿Qué estás haciendo? ¿Nos regalas un minuto para una entrevista? No, 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 no. Vale. Vamos a ver. ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Nahuel? Además siguen sin reportar fallecidos, el perro Bermúdez no se quedó callado y publicó esto por las redes sociales y no vayan a salir con el cuento de que en el estadio nadie murió, que fue en los hospitales, de cualquier forma es responsabilidad de las autoridades y del club Querétaro, cárcel a los criminales, publicó el perro Bermúdez. La Fiscalía General del Estado de Querétaro giró 15 órdenes de aprehensión en contra de personas que tienen plenamente identificadas y que participaron en el enfrentamiento. ¿Pero qué dice el gobernador del estado de Querétaro? Esto fue lo que dijo para ESPN. Un número a consideración de, lo, de las personas que si alguien tiene algún fallecido que nos diga, si alguien tiene una persona desaparecida, y, y el corte hasta la fecha de ese número son que son 20 llamadas recibidas, 15 fueron de periodistas, una que fue reportando a presuntos agresores, una persona habló diciendo que habían desaparecido y colgó, es decir, que, pues, que no hay ninguna... Y dos personas ofrecieron evidencia de agresores, lo cual se tomó en cuenta y se los agradecemos mucho. Porque esto fue una tragedia. O sea, no podemos pensar que aunque no haya habido personas fallecidas, no deja de ser una tragedia. Lo que pasó es un antes y un después para Querétaro, para el fútbol y creo que para todo México. Hernán Cristante reconoció que esos jugadores han recibido amenazas. Hoy hay un plantel sensible, un plantel con, con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni, ni, ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Eh, era un buen partido de fútbol, era una buena tarde. Por las redes sociales circula este video de Adolfo Ríos, directivo de Querétaro, momento en el que baja el terreno de juego. Vámonos con información breve del fútbol internacional. Esta semana regresa la Champions y Ancelotti confía en la remontada frente al PSG y aseguró que todo el madridismo estará detrás del equipo, empujando en busca de la victoria. Conozco el Bernabéu y nos motiva más. Sabemos perfectamente que no vamos a jugar solos el partido. Todo el madridismo está detrás de nosotros para empezar y nos hace más fuertes, dijo Ancelotti. Kylian Mbappé sale lesionado en el entrenamiento del PSG y es duda para el duelo, aunque viendo las imágenes parece no ser tan grave. Pochettino habló sobre el futuro del francés. Mbappé es nuestro y esperemos que lo sea por mucho tiempo, afirmó este lunes. Grupo City quiere comprar al Atlético Mineiro, asegura la prensa brasileña. Los mineros rechazaron la primera propuesta por parte del Grupo City, pero existen aún deseos de adquirir al club. Según Fabricio Romano, Barcelona ya tiene acuerdo por Christensen. El jugador llegaría por cinco temporadas. El central danés ya ha dado el ok al Barça y solo falta la firma. Gerard confirma que quiere ejecutar la opción por Coutinho. El entrenador de Aston Villa se dijo feliz por el rendimiento del brasileño, cedido hasta junio de este año, pero con preferencia de compra para los ingleses por 40 millones. Todo lo que puedo hacer es dar mi opinión. Los que mandan están viendo los partidos y tomarán la decisión final. Philip 
ha demostrado hasta ahora de lo que es capaz, dijo Gerard. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.